Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Der gute Andy Paule Kuhn hat mich bereits einmal angesprochen, wann ich etwas zu Zwergen machen und dass er auch gerne meine Frostgrave Zwergenbande mal sehen würde. Weil der Mai jetzt also mitten in der Woche endet und deswegen eigentlich eine Lücke von einer Woche wäre bis zum nächsten Video, habe ich mir gedacht, erfülle ich Andys Wunsch und zeige mal meine Frostgrave Bande. Allerdings muss ich dazu sagen, dass es schon sehr lange her ist, dass ich Frostgrave gespielt habe und nur noch definitiv den Runenschmied und seinen Lehrling benennen kann, die ihr hier schon seht. Ich weiß noch, welche Modelle ich eingesetzt habe, aber die Namen, die sie alle bekommen hatten, weiß ich nicht mehr. Das hier sind Runenschmied Durek Felsenbrecher und sein Lehrling Beldor, Sohn des Dalkum. Beide stammen von Reaper Miniatures. Durek trägt Axt und Schild und das Modell ist eigentlich ein Kleriker, also durchaus passend für einen Runenschmied. Deswegen hat er in der linken Hand auch ein heiliges Symbol und den Schild hätte er auch nicht gehabt, genauso wie die Axt, das war ein Streithammer. Der sah aber mehr nach einer Art Schnitzelklopfer aus und deswegen habe ich ihn durch die Axt ersetzt. Was dabei sehr schön war, ist, dass die Hand offen war und so einfach statt des Schnitzelklopfers die Axt reingeschoben werden konnte. Der Lehrling mit seinem Stab ist ebenfalls ein Kleriker von Reaper. Der gefiel mir damals sehr gut und das tut er heute auch noch. Der schwarz-weiße Mantel hat übrigens auch einen Grund. Das Modell wurde bemalt nach dem Live-Rollenspielcharakter eines Freundes. Der hat dazu eben passend einen zwergischen Priester gespielt, der einen schwarz-weißen Mantel getragen hat. Weiter geht es mit dem Scharfschützen, von dem ich nicht mehr weiß, wie er hieß, das hatte ich ja bereits gesagt. Am liebsten hätte ich damals ein Modell mit einer Muskete mit Zielfernrohr gehabt. Die gab es da von Reaper aber nicht und ich habe mich dann für diesen hier entschieden. Im Nachhinein betrachtet ist die Armbrust für einen Scharfschütze sogar besser geeignet als die Muskete, weil der Schuss weder durch einen Knall noch durch Pulverdampf auf die Position des Schützen aufmerksam macht. Außerdem habe ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht alles zersägt, was mir auf den Tisch kam, sonst hätte ich vermutlich die Armbrust durch ein Gewehr ersetzt. Nach dem Scharfschützen kommen die normalen Schützen. Sie sind von Gamezone und waren regeltechnisch Armbrustschützen, denn zu dem Zeitpunkt gab es bei Frostgrave keine Schwarzpulverwaffen. Die gibt es vielleicht mittlerweile, aber ich bin schon so lange da raus, ich habe keine Ahnung mehr. Aufgrund der Kills und weil in den meisten PCs spielen in der englischen Sprachausgabe Zwerge einen schottischen Akzent haben, habe ich Schotten aus meinen Zwergen gemacht. Das ist auch etwas, was ich heute nicht mehr machen würde. Nicht, weil es nicht schön sein kann, sondern weil es keinen Spaß macht, den Taten zu bemalen. Ich habe zwei Highland-Regimenter für die Napoleonischen Kriege in 28mm bemalt und das war ziemlich aufwendig und nervig. Der Taten bei den Zwergen hier ist auch an sich kein richtiger Taten, weil das wäre ein viel komplexeres Muster. Ich habe hier einfach nur ein Gitternetz auf den Kilt gemalt und in das Gitternetz habe ich dann schwarze Umrandungen gemacht, einfach nur damit es aussieht wie ein Taten, aber eigentlich ist das kein richtiger. Das nächste Modell hier war als Medikus gedacht und ich habe vergessen von welchem Hersteller der ist, aber den Hersteller gibt es nicht mehr. Es gab auch ein Regelwerk davon. Aber da habe ich auch vergessen, wie es heißt. Das Modell war aber ein Braumeister und einen besseren Medikus für Zwerge kann es ja nun nicht geben. Die Figur gehört eigentlich auch auf ein größeres Base, weil sie Vollmetall ist. Auf dem 25x25 Base ist er wegen seiner, ich sag jetzt mal Apotheke auf dem Rücken, immer nach hinten umgefallen. Kurzerhand habe ich vorne also ein paar Steine hingeklebt, um ein Gegengewicht zu haben. Einen Einsatz hat der leider nicht mehr gesehen, weil das Interesse dann in eine andere Richtung ging und ich kein Frostgrave mehr gespielt habe. Weiter geht es mit Figuren vom selben Hersteller, die als einfache Krieger gedient haben. Immerhin braucht jede Bande Mitglieder, die die normale Arbeit übernehmen. Die Figuren gefallen mir immer noch und ich ärgere mich wirklich, dass ich vergessen habe, von welchem Hersteller die sind. Falls jemand von euch die Modelle erkennt und weiß, von wem sie sind, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Was ich allerdings von den Figuren noch weiß, ist, dass sie in Einzelteilen kamen und der Zusammenbau bei denen wirklich nervig war. Trotzdem sind sie immer noch sehr schön, leider verbringen sie die meiste Zeit in der Vitrine. Jetzt geht es mit den etwas elitäreren Kriegern weiter. Die hier sind von Skibor und gehören zur Golden Guard Reihe, sind aus Resin und sehr detailliert. Die Äxte sind allerdings von GW. Die habe ich ausgetauscht, weil ich Doppeläxte haben wollte und es waren leider keine dabei. Deswegen wurden einfach neue Axtschäfte aufgesetzt und so waren die gewünschten Doppeläxte an den Figuren dran. Am Anfang hatte ich auch überlegt, sie mit goldenen Rüstungen auszustatten, ihrem Namen Golden Guard nach, aber habe mich dann dagegen und für dieses Farbschema hier entschieden. Allerdings haben diese Figuren noch einen kleinen Nachteil, den ich euch jetzt zeige. 
Für Zwerge fallen sie extrem groß aus. Hier jetzt zum Vergleich ein Slayer von GW, ein Zwergenkrieger von Reaper und einer der Krieger, deren Hersteller ich vergessen habe. Die schönen Strukturbases sind übrigens die Bases, die von Skibor mitgeliefert werden. Sie sind wirklich sehr schön und detailreich und sie passen auch sehr gut zu Zwergen. Aber jetzt stellt euch die Golden Guard auf diesen Bases vor. Die wären noch größer, als sie es ohnehin schon sind. Deshalb stehen sie auf den flachen Bases, damit die Größe nicht so auffällt, wenn sie mal im Spiel eingesetzt werden. Ich hoffe, dieser kleine Lückenfüller hat euch gefallen. Nächste Woche geht es dann wieder ganz normal mit einem Umbauvideo weiter. Wenn ihr mögt, lasst mir einen Like oder Kommentar da oder läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.